É, uma coisa aqui que a gente pode fazer também é o seguinte. É, eu quero que o usuário, o cliente, ele seja notificado de que aquele cupom foi validado, né? aquele cupom foi escaneado e aceito, né? o desconto vai ser aplicado. Então, aqui eu vou fazer mais uma, uma lógica, que é o seguinte, eu vou criar uma, uma action aqui do zero, eu vou chamar ela de check, ops, check, não tem tempo sem usar o teclado aqui, só no mouse, que eu <risos> acabo pegando as teclas erradas. Cupom status. Aqui dentro eu vou usar uma das funções que eu já tenho pronta aqui do meu cupom scanner, que é essa aqui, cupom unit is used. Ah, o input dele é justamente um, vou abrir aqui um pouquinho, é um cupom unit id. A partir do momento que eu aperto em gerar cupom, ele vai, eu, eu tenho esse, essa variável gerada. É, e aí eu vou criar uma variável local aqui, chamado cupom is used. Basicamente, eu vou setar essa variável com o retorno dessa função aqui, dessa action aqui, né? Cupom is used igual ao retorno do cupom unit is used, dessa função aqui. Então, bom, se isso aqui, aqui na tela, o que, que eu vou fazer é Aqui no meu QR Code, vou incluir um, um novo if aqui. Então, se eu já estou mostrando o QR Code, eu vou verificar também se o cupom já foi usado. Justamente esse cupom is used. É, se ele for usado, eu vou colocar um alerta aqui. Um, tem um, um widget chamado alert aqui, que eu vou mostrar aqui no lado do true, quando ele já foi usado. Vou colocar o tipo de sucesso. Vou escrever um textozinho dizendo é, seu desconto foi aplicado. Um sucesso. Um errinho aqui. Seu desconto foi aplicado com sucesso. E no lado do falso desse if que eu criei, eu vou colocar o próprio QR Code. Ou seja, o que isso aqui diz para a gente? É, enquanto o cupom não foi usado ainda, ele vai mostrar o QR Code. A partir do momento que ele for usado, ele vai sumir com o QR Code e mostrar esse alerta aqui no lugar. É, mas aí, para isso aqui funcionar, eu preciso ficar chamando, checando, né, chamando esse check o cupom status com uma certa frequência. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. É, se o cupom for usado, né, se, se o re resultado dessa consulta né, de que o cupom foi usado for falso, que o cupom is used igual a falso, aí aqui é um pouquinho mais avançado que eu vou usar um node aqui chamado de Java, é, um node de JavaScript é, para poder fazer uma, uma lógica de aguardar um segundo e chamar essa função novamente. Ou seja, ele vai ficar de segundo em segundo chamando essa função, essa mesma função que a gente está enxergando aqui, de forma é, recursiva, para verificar a cada segundo se o cupom foi usado ou não e alterar aquele status. Então, dentro desse JavaScript aqui, eu vou escrever um código em JavaScript, né? Vou chamar a função set timeout. Mostra o que é, que é low code e não no code, né? Porque aqui realmente é, aqui já é um negócio mais roots, né? Então aqui eu vou chamar o set timeout. No meu código JavaScript eu posso invocar outras actions locais sem problema nenhum. É, então eu vou chamar justamente esse check cupom status. Esses parênteses aqui que ele colocou. E vou passar mil milissegundos. Então isso aqui está dizendo o quê? Daqui a um segundo, execute esse check o cupom status novamente. Que check o cupom status é esse aqui, que ele vai verificar se foi, o cupom foi usado. Se não foi, ele entra nesse JavaScript que manda executar isso aqui daqui a um segundo de novo e fica nesse loop até que uh, esse aqui retorne como verdadeiro, né? até que o cupom seja usado, é, seja validado lá pela, pelo restaurante. 
E aí eu vou adicionar esse cara aqui, esse check coupon status, aqui no callback do meu botão. Que eu preciso chamar ele uma vez, né? Inicialmente, para que eu comece, eu dê esse, esse start nesse processo recursivo dele ficar conferindo se o cupom foi validado ou não. Bom, agora a gente vai passar para uma coisa um pouquinho experimental aqui que a gente fez, que é, eu tenho dois celulares aqui, é, eu vou espelhar a tela desses dois celulares na, uh, aqui para a apresentação, e aí a gente vai ver isso acontecendo no celular físico. Né? Então, é, tem uma opção aqui do, da minha aplicação, é, se eu abro essa aplicação aqui, o cupom scanner, tem uma aba aqui chamada distribute, é, eu vou usar em um dos celulares ele como PWA, porque é mais rápido, né? Para a gente não ter que esperar o build da, do aplicativo nativo, é, a gente pode distribuir ele como PWA, que basicamente você escaneia um QR Code e ele abre é, no, teu, no teu browser do celular, e ele, geralmente o browser tem alguma forma lá de você adicionar ele para a tua home page. Ah, no iOS, por exemplo, ele tem essa opção né, de você adicionar um site na home page e, e aí ele vira um ícone na tua home screen, parecendo um aplicativo nativo. É, então, eu vou usar essa opção aqui para esse, esse aplicativo aqui. Vou escanear ele aqui com esse iPhone. Enquanto o Caio está fazendo ali, eu vi que alguém falou sobre Roblox, Eduardo Rodrigues. É muito bom para aprender a programar. O Roblox, você está falando daqueles joguinhos das, que as crianças agora estão aí viciadas? Estão aí, tipo, jogando direto? <risos> Roblox... Essa foi inusitada. É que a minha, a minha filha joga um, um joguinho que é o, o Roblox com as amigas dela, assim. E, e agora estou curioso para saber se é desse Roblox que o, que o Eduardo está falando ali. É engraçado, né? Será que podia fazer um aplicativo que ajude alguma coisa no jogo? É que eu quero contar. Se for esse, eu quero contar uma história engraçada aqui para vocês. Dela. Mas eu tenho que ver se é, se é esse mesmo, se uso. Deixa só a galera confirmar para eu também não fazer um comentar uma gafe aqui. <risos> ah, então deve ser outra coisa. É que existe um joguinho um Roblox de, de criança. Bom, se tudo der certo, Rafa, eu vou botar aqui a, a imagem aqui com os celulares. Tá, deixa eu trocar aqui então. Deixa eu fixar aqui no meu avatar. Deixa eu ver aqui, remove from stream, é sim, Caio Santana, solo layout, aqui, show. Legal, nossa, isso aqui é muito bacana, isso é tecnologia, hein? Então, é, aqui eu tenho o celular do cliente, que é esse iPhone aqui, é, eu acabei de instalar esse aplicativo com o PWA escaneando aqui o QR Code, é, e aqui eu tenho o aplicativo validador, que a gente pode dar uma olhadinha no código, mas ele já está pronto, né? senão a, a, não dá tempo né, de mostrar tudo isso. Né? É, e aqui é onde a gente, no validador, é onde tem o escaneador de QR Code. Eu, eu vou mostrar para vocês como que a, a chamada ao sensor da câmera para escanear o código de barras funciona. É super simples, bastante simples, mas isso já está aqui, já está instalado nesse celular. É, então, eu vou abrir aqui no nosso celular cliente, né? Vamos ver aqui se a minha digital vai pegar. Ups. Espera aí, Rafa. Eu vou ter que tirar aqui por questão de segurança. Tá. <risos> Pronto. É isso aí, ao vivo. Ao vivo. Isso aqui está rodando, tá rodando no celular, tá? Isso não está rodando no navegador, não é emulação, nada disso, não. É, então, aqui a gente está vendo as mesmas coisas que a gente estava vendo lá no, no nosso browser, né, naquele, naquele iPhone fictício. É, eu vou escolher aqui os cookies de chocolate e vou gerar o cupom. Então, ele gerou aqui o QR Code. E agora eu vou abrir aqui no validador esse aplicativo que a gente já fez. Ele é super simples. Ele tem essa, essa home aqui com é, um botão para escanear cupom de cliente. 
Então, vou ativar aqui a, a, o scanner de código de barras. Então, aqui, você ó. Tá, você não está de cueca aí, né? Não, estou não. <risos> tá bom. Aí, aqui, eu escaneei o código de barras. Veja que ele reconheceu qual que é o produto que eu estou enxergando aqui no celular do cliente. Pelo código de barras, né, pelo cupom unit ID lá. Aqui nesse aplicativo do, do validador, eu pego esse ID e faço a consulta lá com os mesmos, os mesmos métodos que a gente usou para fazer o cliente. É, eu consulto para ver qual é o produto, mostro a foto, mostro qual é o desconto, tudo certinho. É, e aqui eu tenho a opção aqui de liberar o cupom. Como no cliente eu estou verificando de segundo a segundo se é, o cupom foi liberado para aquela função lá do Easy Used, é, assim que eu apertar aqui em liberar cupom, do outro lado aqui a gente deve ver, ó, seu desconto foi aplicado com sucesso. Então é isso. E aí, a partir daí segue o fluxo, né? É o fluxo ainda imaginário, né? De que isso seria computado, isso afetaria o preço lá do, do pedido lá do, do cliente. É, e, consequentemente, a soma, a somatória lá do, é, do valor final lá do, do pedido dele, né? Mas aí, só, só antes da gente entrar tá nessa bom, parte, bom. eu só queria mostrar. É, não, tudo bem, só queria mostrar aqui no back office. Eu acabei de. É, resgatar um cupom de cookies de chocolate. Eu não atualizei a tela ainda, certo? Então, isso aqui é lá do começo da apresentação, quando a gente tinha três resgates de cinco. Então, se eu atualizar aqui, aí ele já está com quatro resgates, né? Eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou é, escanear mais uma vez aqui os cookies de chocolate. Então, usando celulares aqui, Fazer o scan aqui. Liberar cupom. Aqui no back office. Cinco de cinco. E aí tem, uma, uma, tem um pulo do gato aqui que é o seguinte. As funções que já estavam disponíveis aqui do cupom scanner ela já tem uma inteligência de, se eu esgotar todos os cupons, ele já desativa esse cupom. Então, é, você vê que o ativo aqui, né, tinha um vizinho, não tem mais. Ou seja, se eu voltar aqui no meu aplicativo, pelo celular, ou, ou pelo browser, tanto faz, acho que eu vou abrir aqui pelo browser, a gente vai ver que os cookies de chocolate sumiram. Tá vendo? Porque é, ele tem essa inteligência, ele desativou aquele cupom, ele não mostra porque ele esgotou para mim. Então, eu não, não tenho como mais resgatar aquele cupom esgotado. É, então, isso. Esse foi o demo lá dos aplicativos.